Bien, hola, eh, el día de hoy vamos a hacer nuestra silla eh, anillo, nuestra silla ring. Bueno, eh, para ello es importante recordar que necesitamos personalizar nuestro 3, 3ds Max eh, en su Nitsa Tube. Eh, es importante dejar claro que uno, un centímetro, ok, esto lo dejamos tal cual. Posteriormente, eh, activamos nuestro sistema métrico en modo centímetros. Exactamente así lo, lo dejamos para eh, posteriormente eh, darle OK. Y finalmente, aquí clic derecho en el magneto de los snaps, activar nuestro home grid y dejarlo equivalente a un centímetro. Así como lo ven, le ponemos 1, Enter, y le ponemos eh, la vista, eh, ya sea aquí con top o con el puente eh, T. Es decir, podemos poner el top aquí o con la tecla T. Finalmente, no quiero la vista top, quiero la vista front. Y partiendo de la vista front, aquí únicamente vamos a ocupar este elemento de la herramienta line. Hay que recordar que nos vamos aquí al create. Tenemos los geometry, que son los, eh, nuestras figuras geométricas. Y aquí tenemos nuestros elementos totalmente eh, shapes donde podemos encontrar la línea, círculo, etcétera, así como lo observamos. Al activar nuestra línea, hay que recordar que aquí podemos eh, configurar qué tipo de línea queremos, si queremos líneas suavizadas en corner, en modo Bezier, corner de smooth. Eh, aquí vamos a utilizar el, el modo Bezier como está no, normal, no queremos hacer eh, líneas rectas, va a ser algo muy sencillo. Entonces aquí eh, activamos, primeramente entender cómo está configurado nuestro, nuestra retícula, ya quedamos en que es 1 a 10, 1 a 100, perdón. Y aquí, activando este, este protocolo, eh, por ejemplo, yo aquí puedo utilizar la herramienta rectángulo y puedo hacer un rectángulo que exactamente aquí puedo medir y tiene 10 centímetros. Por lo tanto, si yo me alejo un poco, puedo eh, hacer esta línea. Ya sabemos que este cuadrito mide 10. Entonces, contamos las coordenadas 10, 20, 30, 40 y hacia arriba 20, 40. Por lo tanto, aquí tenemos esta línea de 45 grados por de facto, la cual, al momento de dibujarla, vamos a desactivar eh, nuestro Snap Toggle y al tenerla así, tal cual, eh, vamos a activar nuestro eh, Modify. Y en nuestra lista de modificadores, eh, ubicamos la herramienta Late, o la herramienta Torno, que es exactamente esta, Late. Le damos clic y ahorita mismo, en este momento, eh, nos estamos dando cuenta que tiene esta visualización Vamos a ver qué es lo que está sucediendo con la, con la visualización. Bueno, aquí tenemos el default shading y es importante cargar nuestro Edhead Faces para poder ver en nuestra vista perspectiva. Eh, hay que recordar que lo hacemos con la tecla P, nuestra perspectiva, o en su defecto aquí, perspectiva. Y al seleccionar nuestra figura, nos observamos que aquí tenemos nuestra línea y con la herramienta Late. Eh, precisamente aquí desde la vista frontal, con la tecla F, seleccionamos, abrimos el late y aquí en Axis lo abrimos ligeramente. Vamos a procurar que esta apertura sea más o menos de unos 40 centímetros aproximadamente. Aquí más o menos se observa. Eh, aplicamos la tecla P, perspectiva, y ubicamos que está en este modo de, modo de visualización. Y al tener nuestro Axis abierto sobre eh, la tecla en X, podemos ver qué tan abierto, qué tan cerrado lo podemos hacer. Como se los había comentado, si yo le pongo aquí el control Z 40, eh, podemos regresar nuevamente a la vista frontal y lo podemos abrir un poquito más. Lo podemos hacer a 60. Y aquí podemos entender más o menos la idea de lo que viene siendo nuestra silla. Lo dejamos en 60 aproximadamente y des, des, eh, deseleccionamos Late para observar nuestra, vista, nuestra figura en nuestra vista eh, lateral. Nos vamos al Left. Y exactamente en esta visualización, bueno, aquí voy a cuidar un poquito el, 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 la modo de visualización en wireframe. Y lo que vamos a hacer es rotarlo exactamente al lado derecho, así como lo vemos. Pero es muy importante que al momento de rotar, siempre hay que quitar los axiales y la selección para que no se mueva absolutamente nada. Aquí los, los quitamos. Y en este momento vemos que se mueve. Si esto su suele pasar con nuestro programa, es importante borrar un poquito la, eh, la memoria 
y lo que les recomiendo en estos casos es utilizar una esfera, dibujarla, la suprimimos, seleccionamos nuevamente nuestra figura, hacemos un rotate y aquí ya lo podemos rotar normal. Aquí nos damos cuenta que eh, en esta parte del, del X se mueve a 133, le ponemos 135 eh, y le ponemos Enter para que se mueva exactamente 45 grados. En este caso fue de modo negativo, los 135 grados y lo que vamos a obtener con la vista per perspectiva, cambiamos nuestro eh, default shading y aquí observamos precisamente esta parte como eh, como eh, se ve nuestro objeto el cual ya lo tenemos abierto y finalmente aquí le damos una conversión a editable poly y este elemento así tal cual lo tenemos ya editado en editable poly, ponemos polígono y desde la vista top, eh, cargamos igual nuestro default shading y cargamos también nuestro Edge Faces. Y desde aquí utilizamos Control, oprimimos Control y seleccionamos estos cuatro, cuatro elementos tal cual los vemos. Y desde nuestra vista lateral, así tal cual con la herramienta scale, Uniform Scale, seleccionamos y vamos a escalar en Y, pero hacia abajo, o sea, lo tomamos aquí y escalamos en, en Y hacia abajo si ¿sí vean y lo vamos a comprimir hasta lo más que se pueda y la manera en que pueda quedar eh, eh, recto es importante no hacerlo desde aquí porque si hace desde aquí se modifica y pongo control Z es siempre desde la Y y el resultado finalmente va a ser este si como lo ven se aplanó absolutamente de esta parte y al momento de darle eh, la vista frontal, pues se ve igual. Sin embargo, ya en la perspectiva vemos que ya está totalmente plano. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es quitar la selección de los polígonos y ubicamos nuestros vértices. En la vista superior, lo que vamos a hacer es ubicar nuestros vértices y los vamos a dejar lo más planos posibles de este lado, exactamente así como nos ven. Vamos a... bajar un poquito este y lo vamos a procurar aplanarlo así como lo vemos y obviamente este también lo vamos a aplanar un poco con la idea de darle un poco de, de más bien darle una cierta ergonomía eh, en, en el área de nuestro hueco popitleo en el interior de nuestra eh, rodilla en la rodilla posterior por decirlo así y ahí podremos encontrar ya una idea de lo que venía haciendo nuestro, nuestro silla ring. Y aquí vamos a tener un poquito de cuidado únicamente con esta parte, con estos vértices, prácticamente con este y con este, al disminuirlos ligeramente. Aquí observamos nuestro ring chair. Y aquí ya la tenemos. Ahora, es muy importante aquí considerar que, eh, bueno, que la estética puede cambiar, puede variar. Pues cada quien puede darle algún efecto. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un poquito más formal esto, pues se puede hacer. Vemos aquí cómo se, se observa. Pues, pues, al gusto de cada quien. Y finalmente en esta parte, eh, seleccionamos con Edge los filos que tenemos aquí uh -huh. y estos filos los vamos a jalar exactamente aquí más o menos una cierta cantidad unos 12 centímetros aproximadamente por ahí y con los vértices los vamos a seleccionar un izquierdo y uno derecho más o menos por aquí así obviamente este también lo lo jalamos así estos los vamos a regresar un poquito más hacia arriba para que estos tres elementos queden aproximadamente con estas características de nuestro objeto una vez que ya se eligió esta parte 
quitamos nuestros vértices, muy importante seleccionar, que ya no tengamos nada seleccionado. Aquí lo volvemos a seleccionar, pero le vamos a activar la herramienta Shell. Y en nuestro Shell, es muy importante tenerlo en cuenta que le vamos a dar 10 en Outer Amount. Y le vamos a poner 10 en Inner Amount. Y en teoría vamos a obtener algo así, como lo que estamos viendo. Por ejemplo, si le ponemos 5, y le ponemos 5, lo estamos reduciendo totalmente a la mitad. Y aquí vemos... Eh, el tamaño precisamente que acabamos de lograr aquí en esta parte de, de nuestra silla y bueno al tener este, este elemento normalmente así como lo observan pues también lo podemos eh, modificar un poquito Entonces le podemos poner igual 4 y vamos a ver la variación que tiene cada medida y aquí lo podemos ya modificar y finalmente, aquí en nuestra vista lateral, tenemos nuestro objeto, que lo cambio al default setting, o lo podemos hacer también en el wireframe, y utilizando mis puntos, eh, aquí, es muy importante volverlo a convertir editable poly, para desaparecer toda nuestra fila de herramientas, y volver a editar estos puntos, finalmente estos puntos que tenemos aquí, estos tres, y hacerlos un poco eh, inclinados de tal manera que esto se pueda observar así aquí en el top nos podemos ver de esta forma y nos puedo sacar tal cual unos 4 centímetros más algo por aquí algo menos y al final de cuentas quitamos nuestros vértices y si hacemos una prueba siempre es importante eh, sacar una copia para poder considerar eh, los elementos que necesitamos aquí lo que sucedería es que vamos a aplicarle nuevamente un, una herramienta Turbo Smooth que vamos a ubicar aquí y al aplicar nuestro Turbo Smooth Turbo Smooth, tenemos nuestras iteraciones y es importante aquí considerarlas en dos o en tres elementos. Por ejemplo, aquí estamos considerando, por decirlo, eh, el cierto espesor de la, de la, del anillo de esta forma. Y aquí podemos utilizar nuestra silla Ringshire. Y se puede eh, trabajar. Y de esta manera podemos trabajar nuestro Turbo Smooth de tal forma en que lo pudiéramos eh, hacer. Uh -huh. Por ejemplo, si nosotros trabajamos... Eh, nuestra figura y la regresamos con el shell es importante también tomar en consideración que con el shell aquí lo hice con el control z eh, sacar una copia y tomar en consideración también eh, los elementos que esto implica por ejemplo eh, este objeto también se le puede aplicar un turbo smooth sin convertirlo a, a, a edit poly esto con qué fin de poder medir Precisamente aquí vemos las iteraciones. Le voy a poner tres iteraciones. Y en el shell puedo medirlo, por ejemplo, le puedo poner un espesor de 6. Y aquí de 6. Aquí se acaba de engrosar absolutamente todo. Y vemos cómo le podemos dar mayor grosor a nuestro cojín. Y podemos jugar un poco más con, la, eh, con los espesores y no nos eh, eliminamos todo tan rápido y por ejemplo aquí yo le pongo 10 centímetros absolutamente así como lo, lo vemos por ejemplo este lo vamos a dejar guardado así con su shell y con todos sus aspectos y en este sentido al tener guardado este es muy importante tomar en consideración cuánto mide 
este objeto. Si nosotros lo medimos en realidad con un objeto, con una caja, por decirlo así, sus medidas de este objeto equivaldrían a 100 por 140. Esto es muy, muy grande. Entonces aquí es eh, muy recomendable utilizar el objeto y reducirlo así desde esta eh, parte central que le ponemos en, aquí del centro. Muy importante quitar este elemento. Y lo vamos a, ir, lo vamos a, eh, a reducir de tal manera que tengamos un asiento más o menos con 20, 40, 60, 80 centímetros. Entonces aquí, más o menos con esta idea, este asiento lo podemos subir a 40 centímetros de altura y de esta forma podemos manejar ya un percentil eh, correcto o aproximado para, un, para una silla eh, de acuerdo al, al usuario. Y por ejemplo en esta parte que tenemos de este elemento podemos incluso irnos al, al top y volver a corregir el punto que tenemos en esta parte, en esta parte de atrás. Lo podemos hacer ligeramente más hacia atrás. Le ponemos el lateral. Aquí lo, lo observamos. Por ejemplo, aquí el objeto le podemos quitar el tubo smooth. Y de acuerdo, así como se observa, el objeto ya lo podemos convertir nuevamente en editable poli. Aquí se selecciona, convertir a editable poli, y podemos utilizar estos vértices, y ahora sí los podemos inclinar ligeramente, los sacamos un poco más, y nuevamente se le puede activar su... Eh, su turbo smooth, ya con las tres iteraciones, y al aplicar nuestra perspectiva, en el default shading, aquí vemos el objeto, eh, eh, integramos nuevamente las tres faces, y aquí tenemos exactamente bien claro, ya bien lo que queremos. Posteriormente, la que se, lo que pasa aquí, es que tenemos que estar en la vista superior, y aquí to tomando en consideración estos objetos tenemos aquí el Turbo Smooth es importante volver a convertir editable poli y al volver a convertir editable poli tenemos los edges de esta forma y en este punto así tal cual le podemos aplicar un shift o en este caso un loop y así como lo observamos se está aplicando todo el loop durante eh, la línea que aquí queremos la línea aparentemente está un poco muy arriba, sin embargo es lo, lo más que lo podemos hacer, o podríamos también recorrerlo uno más, quitar esta selección y mandarlo aquí, igual con la herramienta loop, aquí lo hacemos, aplicando nuestra herramienta control, vemos que aquí, más o menos con esta idea, podemos hacer el loop, y aquí vemos que ya, Ambas líneas están totalmente simétricas, considerando esta parte. Y exactamente así como lo vemos estos edges, nos vamos a extruir. Le damos un clic a la extrusión y aquí vemos que se extruyen muy fácil. Aquí les vamos a dar menos 5. Así tal cual nos vemos. Y aquí les vamos a dar un, un cierre aproximadamente de, de punto 5. Una distancia de punto 5. Podemos dejar así en punto 5. O lo podemos reducir a punto 3. Más o menos. Y aquí tenemos una ligera, un ligero hundimiento. Aquí le vamos a poner menos 4. Vamos a reducirlo un poquito menos y le ponemos aceptar posteriormente lo que aquí vamos a aplicar es nuevamente un edge y lo vamos a hacer sobre eh, este anillo y le aplicamos nuevamente también un loop eh, en esta parte de arriba y vemos que se elige este anillo este anillo 
también se, se va a extruir igual que como lo hicimos en el anterior menos 4 y a 3 le ponemos aceptar y finalmente aquí vamos a utilizar el anillo de este lado y le aplicamos también eh, el loop y lo volvemos a aplicar un eh, extrude tal cual lo observamos aceptar y vemos que aquí ya se formaron los anillos para que surte efecto este, este elemento es indispensable volverle a apl aplicar un turbo smooth y observamos que este objeto ya adquirió precisamente los efectos de su costura y esto pues ya de alguna manera se ve correctamente como se debería de trabajar y nuestro objeto finalmente quedaría ya trabajado una vez que esto elemento se logra consolidar de esta forma es indispensable utilizar eh, una línea en esta parte y utilizar siempre una distancia de 10 centímetros aquí 20, 40, 60, 70 vamos a checarlo más o menos a la, a la misma distancia que sea totalmente simétrico y aquí lo que buscamos es que esta línea, hay que recordar que aquí utilizamos el segmento, clic derecho, line, y los vértices los podemos eh, eh, filetear o curvar exactamente a una cantidad ya específica, les podemos poner 5 centímetros, exactamente así como, como están. Quitamos nuestra selección y es importante también guardar una copia del mismo para poderlo trabajar por ejemplo, aquí al tener este efecto es importante también darle un, en Z un rotate de 45 grados donde nos vamos a dar cuenta qué tan largo está ponemos el control Z nuevamente y aquí en el top lo podemos recorrer de un lado unos 20 centímetros repito, 10 vamos a recorrerlo más o menos como por aquí y de esta manera vamos a tratarlos de centrar y aquí en el top podemos nuevamente girarlos a 45 grados y aquí se observa ya un nivel aceptable de estabilidad ¿qué es lo que vamos a hacer con esta línea? una vez que esta línea ya está seleccionada hay que recordar que desde el rendering vamos a activarle eh, sus elementos de, de render y viewport y la línea va a adquirir cierto espesor a, más abajo vamos a minimizar el rendering vamos a darle una interpolación y lo vamos a duplicar o a triplicar más bien al 18 y creo que está sucediendo es que esta parte la estamos suavizando si le ponemos 3 por ejemplo vean, vemos cómo se, se modifica y si le ponemos 18 pues es la mejor eh, condición para poderlo trabajar y nos regresamos nuevamente al rendering y aquí vamos a cuidar el radio que nosotros queremos. Si por ejemplo, si un radio mayor, lo podemos poner mayor, menor, sucesivamente. Podemos poner 1.5 aproximadamente. Número de lados le podemos poner 24. Le podemos poner 2. Le podemos poner 3. Le podemos poner 4. Aquí vemos cómo el número de lados va cambiando. Y si le ponemos 18, pues es una cantidad aceptable para poder lograr nuestro objeto. Bueno, aquí ya tenemos la silla, eh, perdón, este, la, la pata, con sus 45 grados. Y posteriormente aquí en la vista top, top vamos a eh, integrar con la herramienta eh, Geometry um, una esfera, más o menos de ese tamaño. Aquí en el top vamos a hacer su, su patita su regatón por decirlo así y lo integramos en este punto ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Este, esta patita se le va a convertir en editable poli y utilizamos nuestros polígonos hasta este punto así 1, 2, 3, 4, 5 y se van a eliminar, suprimir una vez que están suprimidos en el default shading nos damos cuenta que nuestro objeto está hueco por abajo, entonces aquí al tener este objeto hueco, utilizamos la herramienta border y seleccionamos su, su borde. Es importante aquí considerar eh, su 
Edge Faces. Y al tener nuestro borde utilizamos nuestra herramienta Cap para taparlo. Y exactamente así como lo vemos, tenemos ya nuestra figura. Aquí lo que vamos a hacer es eh, seleccionarlo. Hay que recordar que si tenemos algún, algún elemento que se nos traba, nada más lo podemos cortar con otra función y lo regresamos a la función. Entonces, por ejemplo, aquí este le podemos dar un clic. Sí, se incrusta aquí. Nos vamos al top y vamos a procurar que este ahora se coloque más o menos a la, a la media. Algo así como lo que estamos viendo. Esto finalmente lo podemos subir. Así, mientras la selección lo controlamos. Y al tenerlo de esta forma, lo podemos eh, agrupar. Aquí me voy a poner el grupo 01, no hay problema. Es muy importante nada más tener en consideración el grupo. Y utilizamos la herramienta Mirror. Al utilizar el Mirror, le ponemos en X, que nos copie. Y decimos que sí. Al aplicar nuestra eh, copia en, en Mirror, aquí vemos cómo el objeto ya adquiere eh, cierta forma. Y pues bueno... Aquí para darle un poquito mayor de, de realidad, podemos este, eh, utilizar desde el wireframe, pues ya elementos agrupados. Por ejemplo, estos dos los podemos nuevamente agrupar y les podemos dar una alineación con respecto a la silla, exactamente en X al centro. Y esto ya está completamente alineado. Aquí lo, lo alineo, está completamente alineado. Y aquí se puede desagrupar cada pata aquí se puede desagrupar cada pata y ya tenemos group, un grupo eh, ya tenemos los elementos totalmente eh, separados y finalmente aquí podemos crear una pequeña base con un, con un cilindro igual esta base puede estar de este tamaño vamos a ponerle unos 8 centímetros aproximadamente y aquí unos punto 4 milímetros y el número de lados vamos a poner unos 48 lados esta figura la podemos integrar exactamente aquí abajo de tal manera en que se vea como una placa que está integrada aquí abajo y aquí nos podemos dar cuenta que tanta integración tiene esta placa para que se puedan ver los efectos de nuestros tornillos y de su soldadura esto lo podemos hacer ligeramente más grande para que luzca. Vamos a ponerle unos 10 centímetros. 9 centímetros. Finalmente, utilizando estas patitas, estos regatones que eran del objeto. Aquí los vamos a hacer más pequeñitos, pero los voy a utilizar el mirror. El mirror que vamos a utilizar aquí va a ser en Y. ¿sí? Y vamos a poner no clown. Nada más lo vamos a voltear. Ponemos OK. Y aquí vamos a reducir todavía más. Y estos van a quedar como si fueran sus pequeños tornillos. Vamos a alinearlos exactamente en el punto donde nosotros los queremos. Aquí. Aquí. Un poquito más. Esto lo voy a cancelar. Y esto lo vamos a subir exactamente aquí. Que está dentro del... Dentro del del anillo y este lo colocamos exactamente aquí eh, finalmente esto lo vemos exactamente lo podemos alinear ligeramente si vemos que está más de un lado que de otro. Podemos cuidar. Ligeramente. Su nivel de simetría. Ya una vez que está logrado nuestro eh, objeto. Es muy importante recordar. Que para podernos dar cuenta si tenemos V-Ray, hay que instalarlo y utilizar nuestra producción y buscar 
V-Ray Advanced. Al tener V-Ray Advanced, pues vamos a tener ciertas ventajas de los renderizadores actuales, ya sea Art Render o Arnold, que ya más adelante podremos ver algo al respecto de ese tipo de renderizado. En los materiales prácticamente van a ser iguales. Y por ejemplo, en estos casos, al activar nuestro V-Ray Advanced, ADB 3.4 nosotros podemos abrir nuestro material con la tecla M y hay que recordar exactamente cómo nuestros materiales pueden estar también en modo Slate que es como los vamos a poder ver ahorita mismo y cómo los podemos hacer en modo eh, compacto así que en este sentido nosotros podemos elegir el material de la manera en que mejor nos, nos convenga entonces, por ejemplo, esta ocasión eh, lo voy a hacer en, en el modo compacto para que lo podamos eh, hacer. Es lo mismo que en, el modo, que en el modo Slate, nada más tiene sus diferencias y hay que aprender los dos. Y aquí, pues, precisamente se les enseñan los dos para que apliquemos primeramente qué tipo de material. Hay que recordar que nuestra navegación puede irse a, a más materiales aquí. Y pues bueno, también en, en el otro compacto podemos, en el modo slide podemos tener otros, otras consideraciones. Aquí, por ejemplo, está este, este slot. Lo consideramos en función de qué tipo de material vamos a usar. En este caso vamos a utilizar un material estándar y vamos a elegir el material que queremos. Como nosotros tenemos cargado nuestro V-Ray, vamos a tener materiales V-Ray y vamos a aplicar un V-Ray MTL. Al aplicar un V-Ray MTL le damos doble clic o aceptar Aquí inmediatamente el estándar se va a convertir en V-Ray MTL. ¿Qué vamos a hacer con este V-Ray MTL? Bueno, primeramente voy a hacerlo un poquito más grande para que podamos eh, utilizar el slot más grande, mayor. Y aquí tenemos el fondo del, del render. Y aquí hay que recordar que vamos a poder ver el render en la escena. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? En nuestra carpeta tenemos diversos materiales que ahorita mismo los vamos a observar que son precisamente eh, estas modalidades de tela pues, que podemos ocupar para nuestro sillón. Eh, aquí, por decirlo así, también puede utilizarse un material estándar y va a funcionar igual. Eh, ¿De qué manera? Bueno, este material que tengo V-Ray, primeramente también lo vamos a hacer metal. Vamos a hacer un metal con material V-Ray. ¿Cómo? Estos controles se manejan igual que en el modo Slate, o sea, exactamente todos estos materiales que tengo aquí son los materiales básicos que se manejan en el slate, solamente que están separados del lado derecho. Y aquí están mis materiales. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí vamos a utilizar, por ejemplo, el, el diffuse, lo vamos a dejar un poco claro, como se observa, mientras que eh, nuestro glossiness, nuestro, nuestro, perdón, nuestra capacidad de reflexión, le vamos a dar un doble clic, y entre más oscuro esté, menos reflexión va a tener, y entre más blanco esté, va a tener reflexión. Y aquí podemos ver qué, tan, qué cantidad de reflexión queremos. Yo la voy a poner práctima, prácticamente aquí como por esta parte, como dice Hue Hue. Aquí vamos a tener una capacidad de reflexión. Si le doy doble clic a mi slot, aquí puedo ver la capacidad de reflexión que le estoy aplicando. Y en este reflect eh, me puedo dar cuenta exactamente cuánto lo voy a... Lo voy a, a, ref, a reflejar. Ahí tengo una capacidad de reflexión. Y exactamente donde tenemos aquí el glossiness, le damos la L y vamos a activar una reflexión más o menos de unos 50. Le ponemos eh, aquí Enter, 50. Ah, permítanme tantito, por favor. Vamos a activar aquí en el IQR, en el IQR, IOR, perdón, los 50. Uh -huh. Y aquí vamos a ver ya la capacidad de reflexión que está emitiendo. Y mientras que nuestro glossiness lo activamos en el 1 y le vamos a aplicar el punto 7. Más o menos para poder activar la cantidad de... Eh, de, de brillo que tengo aquí lo puedo poner también a punto 7 y aquí puedo hacer por ejemplo una capacidad este de arriba lo podemos dejar también en 1 tal cual está y vemos cómo podemos matar el brillo o lo podemos poner en punto 
eh, 8 y podemos generar un brillo perdido o lo podemos dejar en punto 5 y lo podemos hacer todavía más difuso como si fuera un metal tipo aluminio y aquí podemos jugar un poquito más con la brillantez de los materiales y por ejemplo en el caso de poner la reflexión eh, ponerla totalmente blanca podemos ver la cantidad de acero que eh, podemos dibujar yo les recomiendo utilizar algo como lo que les acabo de indicar y de esta manera podemos aplicar precisamente nuestro metal y en algún caso que nosotros utilicemos nuestro diffuse en un color negro, por decirlo así, podemos hacer un metal todavía mucho más, con mucho mayor temple. Entonces aquí eh, es importante hacer pruebas de render para poder obtener eh, el material deseado. Se le pone que sí, se dice ok. Y finalmente aquí voy a seleccionar ambas partes, así ambas patas. Es más, desde la vista frontal selecciono todo con control y selecciono también mi barra. Y aquí se le activa precisamente su material con el asignar material por selección. Y aquí lo podemos observar y con este lo podemos ver también en, en línea, en el, la escena. El material en teoría ahí está puesto. Y ahora, por ejemplo, aquí podemos utilizar un material V-Ray o podemos utilizar un material estándar. En este caso voy a utilizar un material estándar. Aquí está por defecto el material estándar. Y aquí abajo utilizamos el Maps y aplicamos nuestro Diffuse Color. El Diffuse Color, al darle clic al Known en el Bitmap, podemos cargar el mapa precisamente del material que nosotros eh, queremos. Ajá. Y en este caso, pues está nuestra silla Ring. Y aquí puedo activar, por ejemplo, este mapa gris. Y al activarse el mapa gris, aquí lo podemos mirar, le vamos a dar doble clic, le ponemos un fondo con el background, aquí lo, lo ponemos, regresamos nuevamente a nuestro default, y aquí vamos a activar nuestro modo bump, que es la textura, le ponemos el bitmap sobre el mismo material, también lo podemos hacer sobre el, un, un oscuro, para que el material, aunque es el mismo, tenga mucho mayor... Eh, tenga mucho mayor eh, agarre, pero esto también puede cambiar de acuerdo a las características y podemos usar el mismo. Esto en consideración de que tengan los mismos mapas. Aquí observamos cómo este bump ya se activa y este bump lo podemos controlar. Por ejemplo, si le ponemos 90, vemos qué diferencia va a haber en esta tela. Si le ponemos 60, vemos qué diferencia va a haber en esta tela. Si, por ejemplo, le ponemos 0, Podemos ver qué diferencia hay en esta tela. Lo más recomendable es ponerle, pues ahora sí que la cantidad que, que, que nosotros queramos. Yo le voy a poner 80 para darle un poquito más, de mayor rugosidad a la tela. Y con esto es más que suficiente. Esta tela no va a llevar vi, no va a llevar brillo, no va a llevar ninguna otra característica. Y al aplicarlo exactamente a este material, lo asignamos por selección. Lo voy a renombrar. Cuando tenga este nombre, no hay que reemplazarlo. Aquí lo vamos a renombrar y le vamos a poner tela. Aquí, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionar. Voy a quitar el Edge Faces momentáneamente para poder observar el objeto sin los Edge Faces. Y aquí, al observar mi material, le voy a poner el, el botón que muestra nuestro material en la escena. Y vamos a ver qué tanto lo muestra. El material nos observa porque hay que eh, trabajarlo con nuestra herramienta WMAP aquí en nuestro modifier list. Aquí al aplicarlo en el box, le vamos a dar material. Vamos a, a verificar que este material se ve en escena. Clic, y ahí está, ya nuestro material. Al aplicar este elemento le ponemos el gizmo. Y aquí podemos trabajar precisamente la cantidad exacta que nosotros queremos trabajar precisamente en el grano de la tela. Y esto finalmente se puede obtener de esta manera. Y si nosotros aplicamos precisamente eh, un render, podemos utilizar nuestro rendering environment. Damos un color, menos blanco, gris, aceptar. Y aquí 
aplicamos nuestro render y aquí podemos obtener ciertas características del render de nuestro objeto y podemos captar exactamente las características del render hay que recordar que aquí en nuestro render setup en nuestra herramienta podemos activar nuestro render sencillo y aquí podemos activar también la cantidad de píxeles por ejemplo aquí yo voy a hacer un render de 1200 píxeles V-Ray lo, lo, lo abrimos y vamos a tratar de, de, de analizar voy a cerrarlo tantito y aquí al, al aplicarlo voy a darle un show save frame para eh, justificar el tamaño del render y aquí me puedo dar cuenta exactamente ya de los aspectos por decirlo, vamos a girar un poquito para mirar aquí eh, este grado de, de realismo que le estamos dando a las estructuras precisamente con la intención de mirar cómo es posible que este objeto se pueda observar de una forma aquí vemos cómo ya eh, nuestro objeto está adquiriendo la cómo eh, nuestra silla ya adquirió esos puntos que necesitábamos desde abajo mientras que eh, por ejemplo si nosotros quisiéramos desde este lado observarlo con un poquito mayor de detalle lo podemos dar aplicar un render nuevamente y aquí también podemos observar precisamente cómo es posible que eh, esta textura nos dé el, el grado que nosotros queremos para realizar este objeto Y lo observamos finalmente pues el resultado pues ya ya lo conocen ya lo tienen y en ese sentido aquí estaría el renderizado exacto de nuestro eh, de nuestra silla y la observamos nuevamente y aquí podemos darnos cuenta efectivamente que nuestra silla ya tiene un grado de dificultad y esto es lo que obtuvimos por lo pronto el render ha terminado muchas, muchas gracias